Nós estamos aqui na Aspemonte. Hoje está acontecendo a quinta edição do leilão para o Hospital do Amor no município de Montenegro. E nós viemos acompanhar. O evento começou desde a terça-feira e hoje, domingo, sendo o encerramento. Aqui nós acompanhamos histórias emocionantes de pessoas onde deram depoimento que perderam pai e mãe pelo câncer e que hoje quiseram contribuir com este evento, com esta quinta edição do Leilão do Amor em Montenegro. A exemplo de uma adega que foi construída por um morador do município de Cacaulândia, mas que frequenta Montenegro, ele construiu uma adega, uma linda adega, em 15 dias e ela alcançou o um valor de 18 mil reais. E nós vamos acompanhar aqui no Sintonia de Rondônia parte da história, na verdade, um resumo de toda essa história que registramos para você que acompanha o Sintonia de Rondônia. Bom, o Delcimar, em todas as edições que pelo menos eu cobri aqui, das, das cinco, ele está presente em todas e ele, ele colabora diretamente e hoje está aqui como presidente, é isso? Presidente das memórias. Sérgio, graças a Deus, é... até me emociono quando eu falo da solidariedade do povo de Montenegro para com o Hospital de Amor. É... Não há palavras para agradecer a esse povo. Como você diz, todo ano aí batendo recorde, esse ano com a dificuldade da baixa do preço do gado, mas mesmo assim estamos aí na iminência, acredito que vamos bater o valor do ano passado. E a importância desse evento aqui é, não tem nem como mensurar. Hoje nós temos quase 200 pessoas de Montenegro recebendo tratamento do Hospital de Amor. Só de Montenegro. Olha aí. São 45 mil pessoas atendidas, por, atendidas no mês no hospital em toda a região norte aqui. Tá? Que abrange o Acre, que abrange Rondônia. E para nós, nós sabemos da nossa missão. A nossa missão é arrecadar mais, mas não para ganho próprio. É arrecadar mais pelo um por um outro, pelo bem da outra pessoa, pelo bem de quem eu não conheço, que está recebendo tratamento lá. São muitas pessoas que envolvem, diretamente e indiretamente, né? Tem o exemplo do barzinho que o camarada é, fez, né? Para poder doar. É assim que tem que acontecer, né? É assim que tem que acontecer. O barzinho ali, que é o, o, o adega, né? A adega de uma tora inteira, a bolsa da Rose, é, a faca que o menino aqui do Cacalândia faz exemplo, aquele quadro ali que o pessoal pinta, o pessoal vai fazendo e mandando para doação. E eu não sei porquê, mas as coisas que são feitas à mão, que são de arte, artesanais, as pessoas têm uma solidariedade maior. E quando você falou a movimentação, ela começa por várias pessoas. Ela começa pelo, pela equipe organizadora que marca leilão, que marca data, que ajeita espaço, os captadores que vão atrás do gado, pedir o gado. Né? As pessoas que doam, depois o pessoal dos os boiadeiros que vão atrás né, colher esse gado. Tudo voluntário. Tudo voluntário. Entra o pessoal do curral que vai apartar esse gado, separar esse gado, ferrar, brincar. E aí todo o pessoal está trabalhando aqui hoje voluntário. No doce, lá no pastel, lá no churrasco, nos assados, aqui no bingo. Enfim, é realmente uma festa de solidariedade em prol do Hospital de Amor. E mostrando que o povo de Montenegro é solidário. Viva o Hospital de Amor, viva Montenegro. Obrigado. Fechou, Desmar. É, a, a minha faca é que eu quero aqui, ó. É. Aqui, ó. 
Bonita, Bonita hein? Olha, olha, até personalizada. Sim. Olha aí. Brasil acima de tudo. Tá certo. Aí aqui tem outra também. Aqui é pra molar. Rematou pro quanto, Rosa? 1.300. 1.300. Aí, isso aqui nada mais é do que amor ao próximo, né? Isso aqui é uma... Quando eu vi o Brasil acima de tudo, me deu uma emoção no coração. Por quê? É, apenas se sensibilizar com o problema dos outros é simples. Eu quero ver você fazer algo. Isso aqui é um amor ao próximo. Sim. Isso aqui é uma obra, eu vejo isso aqui como uma, uma lançar uma semente a todos que ajudam. Aqueles que vêm para somar, aqueles que contribuem, ele lança uma semente. Tanto ele recebe como recebe quem está lá precisando de ajuda. Né? Então essa obra é uma das mais bonitas, mais importantes, mais fantásticas, que se a população soubesse, ninguém perderia. Ninguém perderia essa oportunidade. Aquele que vem de prestigia também está colaborando. Mas aquele que arremata, aquele que doa, ele não está precisando. Ele tem que louvar a Deus e ajudar, porque ele não está precisando. É isso? Bom, o Lucas rematou uma bolsa por 5 mil reais, é isso, Lucas? 5 e 100. 5 e 100. É pela bolsa, é pela causa, é pela isso? Causa, Fala um pouquinho pra gente nesse ajudar momento. Ajudar o hospital, nós vem desde a semana passada trabalhando com gado aí, ajudando o curral. Rematamos o gado também ontem. E fiz a ação né, pra ajudar o hospital aí, arrematando a bolsa de 5 mil e 100 reais. Ah, sim. Vocês ajudam também a recolher o gado sim. que é doado? Ajuda a recolher e mexer no curral. É mesmo, cara? Aí nós rematamos o um lote de gado também ontem e hoje rematamos a bolsa. Ah, ah, o leilão virtual também vocês participaram? Participei, rematei seis lotes de gato. E agora rematando a bolsa. Rematei a bolsa também. Pais, parabéns para vocês que participam, que continuem contribuindo para Montenegro fazer a diferença. Parabéns, obrigado. viu? Valeu, muito obrigado. Bom, eu estou aqui com o Miqueias, ele que rematou é, o barzinho, não é isso? Não, barzinho, não. 18 mil reais chegou. Não, não, não. Rapaz, é um evento muito abençoado por Deus. Primeira vez, a gente tem que agradecer a Deus, né? É a, nossa, a Fazenda Santa Luzinha, nosso Ronaldão, sempre prestigiando esse, esse evento maravilhoso aí. Só ajudar, não tem como. É para ajudar o próprio, o próximo. Nós estamos aí, Marcos, na presença aí. Aí, Marília aqui, com o Maia Simão que está aí. E sempre fazendo a frente aí o Ronaldão da 25, da Fazenda Santa Luzia. Como é que é a participação de vocês aqui? Então, a participação foi eu e a Juliana do outro salão. A gente quisemos vir para ajudar a cortar os cabelos para a gente poder estar tá ajudando na mais perucas de Porto Velho no Hospital do Amor. É mesmo? Quantas pessoas se atendeu aqui hoje? Eu acredito mais ou menos umas 50, 70 pessoas. É mesmo? Nossa, muita gente, né? Sim. É porque claro. começou o evento às 11 horas praticamente, né? Sim, mas a gente, como a gente começou mais tarde, a gente até deixou comida muita gente. Mas até que deu bastante gente. E fiquem abertos. As pessoas que ainda quiserem levar os cabelos até o final do ano, pode estar aí no salão que a gente vai estar cortando o cabelo gratuitamente. Pela campanha aqui? Pela campanha. Como é que faz para encontrar o seu salão? O salão você vai ali na Rua dos Boritins, entre o Mercado Sandra e o Mercado Alvorada. Então não tem erro? Não tem erro. Tem que marcar para essas pessoas, precisam marcar um horário com você? Sim, é possível marcar um horário que é melhor para a gente poder atender e não ter problema da pessoa chegar lá e ah, não deu para cortar o cabelo. Então se a pessoa for marcar, a gente pode cortar, não será cobrado nada. Então, para quem é, não conseguiu ser atendido aqui no dia do evento, a campanha continua é, gratuita lá no Salão Sussu Beleza. Então você passa lá, agenda com ela, que ela continuará atendendo até o final do ano, na mesma programação aqui da campanha é, Sendo Voluntário ao Hospital do Amor. Beleza? Obrigado, viu? Eu pude ouvir um pouco do depoimento ali e vi que todas as pessoas se emocionaram com a, o, a, o relato né, sobre você e seu bebê. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Eu levei ele no hospital, ele tá muito ruim, tava muito ruim da gripe, aí chega lá o médico falou que ele tava com bronquite, ele tava com a mancha no pulmão, ele precisava ir para para pariquemes, eu não tinha um, nem nada no bolso. E onde eu fiz a minha oração, pedi para Deus, a Nossa Senhora, curar meu filho, se ele curasse, eu ia doar o cabelo dele no hospital da mãe, porque tem muita criança lá dentro, mulheres, homens não, mas mulheres e crianças precisam de um cabelo. Então aí eu peguei, eu vou doar o cabelo dele. Então o cabelo dele nunca foi cortado, nunca foi nenhum tipo de química, nada, nada, nada. Desde quando ele nasceu, o cabelo dele cresceu e com quatro anos, agora eu cortei, eu tive a oportunidade, a oportunidade de 
porta o cabelo dele aqui no leilão do Hospital do Amor para doar o cabelo dele. Foi uma promessa que eu preguei e um milagre de Deus, meu filho está curado. Seu Agostinho foi ele quem preparou a adega e ele doou essa adega para ser leiloada aqui hoje. E ela foi rematada por 18 mil reais. Eu queria que o senhor falasse, seu Agostinho, é, como que o senhor se sente, né? É, sinceramente, eu não acreditava que chegaria a esse valor, mas com a graça de Deus e a, a revolução do povo que abraçou essa causa, é uma causa em prol ao hospital do câncer. Todo mundo sabe que a gente mais cedo ou mais tarde, a gente pode precisar ou não precisar. Então, graças a Deus, eu não até agora não precisei, mas eu doei a adega, saiu num valor, é, com a graça de Deus e do povo que esteve aqui, doou. E a gente sabe que talvez a gente não precisa ser um paciente do Hospital do Amor, entendeu? Mas a gente doa de coração, porque a gente sabe que a gente está ajudando uma, um, um parente, um amigo ou um vizinho, porque às vezes necessita desse, desse, desse projeto, né? que é, um, é uma causa abraçada por todos. Eu agradeço ao pessoal do Montenegro, a diretoria que abraça essa causa. É um... É uma coisa ingratificante que só Deus mesmo para pagar. A importância desse, desse evento aqui são as pessoas que doam, as pessoas que vêm aqui colaborar. Então essas pessoas que doam seus animais, que doam seu serviço, que vêm colaborar com a gente, faz a diferença para o melhor acontecer. É, tivemos várias prendas aí acima do valor que nós esperávamos. O leão está tá chegando, acho, eu acredito que vai atingir com quase um milhão de reais, que é o que nós estamos almejando, né? Então, para nós, isso é muito importante, o Sarginho, porque Montenegro é sempre foi solidário, tanto no leilão quanto nas, nas outras instituições que a gente também trabalha junto. Então, assim, aqui tem atrás disso aqui, tem uma organização de mais de 50 ou mais de 60 pessoas ou muito mais, que a gente né, for colocar captadores, caminhão e outras pessoas também, que vêm os doadores. Então, assim, se você olhar em 392 animais que vêm para Montenegro, é, a gente vê que tem 392 doadores, fora as pessoas que foram pedir, que foram buscar, que compraram esse gado. Então é muito importante para Montenegro continuar com o leilão. Nós vamos aí para o sexto leilão no ano que vem, se Deus quiser, presencial. Vamos ter a presença realmente do povo, porque ontem tivemos o um leilão de gado, que atingiu 700 e, 762 mil. Só a parte do gado? Só a parte do gado. Uhum. Então hoje nós estamos nas prendas e no que tem aqui de churrasco e algumas prendas mais valiosas, tem o um sorteio da moto e também do touro de ouro. Tá. É, eu conversei com o Sereno e outras pessoas, eles é, pegam o caminhãozinho deles mesmo e saem recolhendo nas linhas os animais. Esses são as pessoas que capitam uhum. e buscam o gado para trazer até o curral que é aqui no senhor Lemuel, que é considerado seu Peléu. Então, essas pessoas, além deles dar o um animal, ele dá todo o serviço e o um caminhão. Como é que aconteceu? Porque eu vi que esse ano foi via WhatsApp, né? Nós fizemos um, um, a separação dos, dos lotes dos gado uhum. e deixamos a separa os lotes de gado, por exemplo, lote 7, lote 8, lote 20, lote 50. Aquele lote, é, as pessoas viam o vídeo dele, só daquele ah, lote. Entendi. Então tinha os lotes, né, os vídeos dos lotes. Então as pessoas davam lance por WhatsApp através de um vídeo. Começou terça-feira, é, o leilão de prendas, que veio o leilão de prendas, veio, aí depois foi uma semana praticamente no leilão de prendas. Hoje está terminando o leilão de prendas, então ainda não aconteceu a questão do bingo. Por causa do leilão que tem muita prenda, então tem muita doação chegando. Entendi. Acontece improviso aqui, né? Acontece improviso, como aconteceu com a chuva, que acabou molhando muito aqui dentro, mas o povo continuou em pé. Atendeu a expectativa de vocês que estavam tendo para o evento de, de agora, essa quinta edição? Atendeu sim, atendeu. Nós é, tínhamos uma expectativa de mais ou menos em torno de 700, 800 pessoas, acredito que tem mais disso. Então, para nós, atendeu super bem, muito bacana e esperamos para o ano que vem. Você acha que bate um milhão? Com fé em Deus, vai bater um milhão. Tá. Se Deus quiser. Temos uma moto ainda, tudo isso vai acontecer agora. Temos uma moto que está vendendo a cartela ainda e temos o touro ainda que ainda está vendendo o bilhetinho do touro de ouro. A gente que agradece vocês pela imprensa, ajuda-nos a divulgar que o ano que vem pode ser melhor. Esse ano foi fantástico, mas cada ano que passa aqui é melhor. Fechou. Valeu. Valeu. Obrigado. Falou.